sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. 
wala nang maikukumpara pa sa inyo, Panginoon. You are our great God, Panginoon. At tunay nga, sa inyong kadakilaan, nararapat lang ang lahat ng awitin, Panginoon, na iniaalay namin sa inyo. Because you are so glorious. You are wonderful. You are marvelous. You are magnificent, O God.
Tunay nga, Panginoon, na napakadakila mo, Panginoon. At walang sino man, Panginoon, walang anuman ang may kukumpara pa sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagpapala sa amin na araw-araw naming nararanasan, Panginoon. Patuloy po tayong dumulog sa ating dakila at buhay na Diyos. We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na ang lahat ng awitin namin ay tanging sa inyo lamang namin iniaalay, Panginoon. Inihiling po namin, Panginoon, ng uh, kapatawaran, Panginoon, ang lahat ng mga pagkakasalang aming nagagawa, Panginoon. Ninisin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong mga salita na aming tatanggapin, Panginoon, sa gabi ito. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay na ipinagkaloob ni sa bawat isa. Sa kumpletong pamilya, Panginoon, na patuloy na nagpupuri sa inyo, Panginoon, at tunay nga, Lord, na sinisik ka sa kanilang mga buhay. Lord, maraming maraming salamat din po sa patuloy na provision mo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Tunay nga, Lord, na kahit kailan ay hindi ka nagkukulang sa amin. Kaya, lubos-lubos ang pasasalamat namin sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa gabi pong ito, patuloy na kayo po ang siyang pumatnubay, sumama sa tahanan ng bawat isa, Panginoon. Uh, kayo po ang maging ilaw, Panginoon, sa bawat tahanan at hayaan nyo na inyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na makapag-reach out, Panginoon, ng mas maraming puso, mas maraming tao, Panginoon, at maraming anak mo ang makakilala sa inyo, ang lumago, Panginoon, sa kanila mga pananampalataya, Lord. Na. Lord, sa gabi pong ito, sa inyo lamang po namin iniaalay ang lahat Ito po ang aming samot na langit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Uh, konting paalala lang po uli, iliyo po natin yung ating mga sarili sa anumang distraction sa ating mga paligid and mag-focus po tayo sa salita ng ating Panginoon na iyahatid po sa atin ng kapatid na Alan Alicante. Isang magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Uh, muli, nandito na lang po tayo upang tayo po ay magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan din naman po ng pakikinig ng uh, salita po ano, ng kanyang mabuting balita. At uh, kamusta na po ba kayo? Uh, salamat sa Panginoon dahil kahit po ganitong quarantine ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang makapagsama-sama online ano, para makapag Uh, aral pa rin ang salita po ng Diyos. Kaya hindi naman, we would like to thank yung mga tao ho, ano, behind this media group na talagang ginagamit ko ng Panginoon para ho sa atin upang talagang makapag um, sama-sama at makapag uh, patuloy na makapagbigay papuri ho sa ating Panginoon. Sa gabi hong ito, pag-usapan ho natin, uh, rejoicing in the midst of difficulties. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi ho dito ni Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Maaring madalas na ho natin marinig ano, ho, na that happiness and joy are two different things. That happiness is based on the happenings na nangyayari ho sa paligid ho natin. Meaning it depends on the circumstances na nakikita ho natin at nanaranasan ho natin. On the flip side, joy defies these circumstances and mas nangingibabaw kahit na alam ho natin na dumaraan tayo sa mga mabibigat na sitwasyon gaya ho ng COVID-19 situation ho natin sa ngayon. In other words, happiness is a reaction. Ano? It is a tendency. Meaning, kung ano ho yung nangyayari ho sa atin, nagre-respond ho agad tayo, we react. Ano ho? However, yung joy, it is ito yung talagang pinag-iisipan ho natin. Kaya ho, react versus response. Ano? Kapag nagre-respond naman ho tayo, ito yung talagang nag-iisip tayo. And doon pumapasok si joy. Ano ho? It means, joy is a choice that we make. Ano ho? Talagang pinipili ho natin na maging uh, masaya, na maging magalak, ano? despite ng mga nangyayari ho sa atin. This crisis that we currently have ay isa lamang ho sa mga difficulties na We have to face. Maaring may iba pa tayong hirap na pinagdadaanan sa buhay. Maaring may kasalukuyang pang pinagdaraanan ng ilan sa atin. Sa ganitong mga pagkakataon, nasusubok ho itong inner joy na tinatawag ho natin. Na mayroon ho dapat tayo eh. Tayong mga naka, nasa Panginoon na. Di ba ha? Sinabi nga ho ni 
uh, ni David ano nung minsan siyang nagkasala ay eh, uh, restore unto me the joy of my salvation ibig sabihin kung tayo ay ligtas na at tayo nasa Panginoon na meron tayong inner joy na tinatawag ko so given na ho itong nangyayari ho sa atin how can we rejoice in the midst of difficulties may tatlong bagay ho patungkol sa ating Diyos na we can rely on Him talaga number one rely on God's presence. We are encouraged tayo mga kapatid ho, ano, to be joyful in spite of difficult situations. However, rejoicing in suffering doesn't mean naman ho na magse-celebrate tayo na kapag kami nangyari ng hindi maganda or parang sa tingin natin eh bad situation na 'yung nangyayari sa atin eh magse-celebrate pa rin ho tayo. Hindi ho sa ganon. It's just that we just have to realize na that God is at work sa buhay ho natin kapag nangyayari itong mga ganito mga bagay. Kapag tayo ay nahihirapan, God is not wasting yung pain, yung grief, yung disappointments na meron ho tayo. At ginagamit niya ho ito ano, to shape us and to build us into His image. Which is yun naman yung talaga yung ultimate passion ho ng Diyos. When we go through suffering because of difficulties, hindi ba't mas nagiging mapanalanginin ho tayo? Mas nagiging uh, dumarating yung point na hinahanap ho natin lalo ang Diyos as compared on those times na maayos ang ating kalagayan. Kapag chill ang buhay, kapag ka medyo petix, ika nga, hindi tayo masyadong lumalapit sa Panginoon. Eh. Nawawala yung uh, ganong kaisipan ho natin. Parang mas nagiging okay ang buhay, eh di okay lang din. Pero I'm not saying naman ho na mali na lumapit ho sa Panginoon. What we are trying to emphasize is that mas ginugusto natin na damhin yung kanyang presensya kapag ka tayo ay dumaranas sa mga hardships, sa mga bagay na talagang nahihirapan tayo na talaga namang kailangan-kailangan ho natin yung presensya ho ng Diyos. At alam ho naman ho natin ang Diyos na kahit kailan, hindi naman ho talaga na tayo binibigo. Ano ho? Because we can find joy in His presence alone. Sabi ho ng mga awit, verses, o chapter 16, verse 11, sabi niya ho dito sa Tagalog ho natin mababasa, Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa estado ho natin ngayon, madaling maubos ang stock ng ating pagkain, ang ating gamot, at maaaring yung iba pa nating mga pangunahing pangailangan dahil limitado ho ang ating paggalaw. Hindi makapasok ang mga namamasukan dahil enhanced community quarantine ang pinapairal sa ating lugar. Our resources during this time is very limited. Talagang limitadong limitado. Pero isang bagay ang makakitihak ko tayo na ang presensya ng Diyos ay hindi ho limitado. Siya ay sumasa atin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. When we are running out of resources and all we have left is Jesus, hindi ho ba't, hindi rin ang pari naman tayo talaga pinagkukulang. Kitang-kita ho natin na sapat ang, pa, ang pangailangan ho natin ay binibigay ho ng Diyos. One of the greatest validations of our spiritual growth is knowing that even when we reach the end of what we have, eh, alam ho natin na ang Diyos is right there with us. Ano ho? Hebrews 13.5 Ang sabi sa atin, Never will I leave you, never will I forsake you. Maaaring marami ho sa atin, ito pa ang life verse. Ano ho? Pero ito yung totoo eh, na talagang kahit kailanman, hindi ho tayo iniwan ng Diyos at hindi hindi niya ho tayo iiwan. God uses sufferings, hardships, difficulties for us to rely on His presence. What else? Number two, rely our hope in God. Ha, yung pag-asa ho natin ay iatang ho natin sa Panginoon. Romans chapter 15 verse 13 ang sabi ko dito. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe in Him, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Marahil lahat ho tayo ay gusto at kailangan itong mga qualities na ito na binasa ho natin. To be filled with joy, with peace, and to abound in hope in the, in the Lord. And yet, even tayo mga mana ng palataya, tayo ho talagang mga Kristiyano, eh nag-struggle pa rin to master these qualities. May isang depression statistics study po ang ginawa sa Amerika. Makikita ho natin ito sa upliftprogram.com at ito yung excerpt ng kanilang uh, study. Na depressive disorders affect approximately 9.5% of the U.S. population age 18 and older. So, kung iisipin ho natin sa kung may isang daan tao, kulang-kulang sampu ang meron hong depressive disorder. Ano ho? Ito ang nakakabging gubal. 
preschoolers are the fastest growing market for antidepressants. Ilang taon lang ho itong mga batang ito, ano ho, bago pa lang sila papasok sa eskwelahan o sa paaralan ay meron na at least 4% ng mga preschoolers ang tinatawag ho nilang clinically depressed. 30% of women and half of which yung population ng women ay mga kalalakihan naman ay umaabot din or nagkakaroon din ng depression at based sa kailang study 15% uh, na depressed people are likely to commit suicide ano so nakakalungkot na uh, katotohanan ho ito and if the trend continues sabi ko sa pag-aaral at the end of 2020 isa po ito sa magiging giant killers ng uh, bansa ho ng Amerika so how much more kung kasama pa ho ang buong mundo dito ho sa atin Ilang balita na ba ang naglabasan na may tumalon mula sa matataas na floors, matataas na uh, lugar ng isang mall or ng establishment na nababalitaan ho natin. Based ho sa kanilang sa studies ng mga uh, specialist, isang common factor among these depressed people is that they lack hope. Ano, kulang na kulang ho sila sa pag-asa. Or we can say na wala na talaga yun ang dating sa kanila, wala ng pag-asa. Even simply, simple discouraged people na talagang nadi-discourage lang or yung tipong mga tao din na apathetic, tipong wala nang pakialam sa buhay. Ano? Lahat doho sila ay masasabi natin kinukulang ng pag-asa. Tayo po bilang mga mana ng palatea, patuloy na pinagbibilinan na ang pag-asa ko natin ay hindi ko nakadepende dito sa mga uh, bagay na nasa paligid ko natin sa mundo kong ito. At kung ganun ho ang mangyayari, then we are actually in an uncertainty din. Baka tayo rin pala ay mawawalan talaga ng pag-asa. Why? Dahil tulad ho natin, ang mga tao ho dito sa paligid or mga bagay dito sa paligid ay nangailangan din naman ng pag-asa talaga. At alam ho natin na ang tanging pag-asa ho natin ay walang iba kundi ang Diyos. And to have an abundant hope, kailangan natin maniwala at manatiling nagtitiwala ho sa Kanya. And by believing in Him, we are actually exercising our faith. Hebrews 11 verse 1, ang sabi ko sa atin, Now faith is being sure of what we hope for, being convinced of what we do not see. Hindi ho natin nakikita ang Diyos na sinasamba ho natin, yet we are relying our hope in Him. So to hope in Christ is to believe in Christ. Kailangan ho natin talagang maniwala sa Kanya. Thus, whenever we realize na kinukulang na ba or na tayo po ay kinukulang na ng pag-asa, ang una nating hanapin ay ang Diyos dahil siya naman ho talaga ang source ng ating pag-asa at maging pag-asa ng lahat ng tao or lahat ng bagay sa mundo hong ito. We have to look to Him alone to fulfill yung mga pangako ho ng Diyos sa atin. At bilang mga nakakaalam na mga katotohanan hong ito, tayo ho ngayon mga kapatid ang inaasahan na talagang maging mabuting halimbawa na hindi dapat malugmo, hindi dapat piliing uh, mag-isang isang tabi yung mga bagay na talagang uh, dapat maging masaya tayo, kundi dapat mas maging magalak tayo sa kabila ng kasulukuyang krisis na hinaharap ko natin. In our current situation, God is saying to us that His grace is sufficient. Hindi ho talaga magkukulang. And even if when we feel na we lack uh, hope, and we feel weak ano ho? he is the one who is making us stronger than we ever when we have ever been ano ho? na talagang simula pa noon talagang araw-araw sa mga dinadagdag niya hong, uh, buhay ho sa atin eh talagang ang paglakas ang lakas na binibigay niya ho sa atin ay eh, patuloy namang binabago nagpapabago ho sa atin ano? this circumstance that we are in sa ngayon ang gagamitin ho ng Diyos to stretch our faith at dadalhin ho tayo sa mas mataas na level pa ng ating hong pananampalataya ako sa kanya. Maraming beses na ko ba tayong pinaasa? Ikaw, maraming beses ka na bang umasa? Si Lord, hindi ka pa asahin. Ay, may timan ko kayo dyan. Then finally, number three. Rely on God's power. Isa sa mga itunuturo ko sa, sa atin ng Biblia ay ang katotohan ng ang kapangyarihan ni Kristo ay sa dyan laan para ho sa ating kahinaan. Ito ho yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12 verse 9 sa ikalawang bahagi ang mababasa ko natin. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Maliban ho sa mga physical ailments na nararanasan ho natin, 
uh, ano ho ba yung mga bagay na maituturing ho natin na kahinaan ho natin? Maaaring tinatalo tayo ng pangamba, pag-aalala, or takot. Ano? Isa ho yan sa mga weaknesses ho natin. At dahil nakikita ho ito ng kaaway, ginagamit niya rin ho ito para lalo pa tayong dinlangin. Ano? Dahil alam na niya kung saan tayo nag-struggle, doon niya ho tayo titirahin talaga eh. Kaya sinasabi ho ni Pablo na huwag nating itago. Instead, ipagsigawan mo pa ano? kung tayo ho'y nanghihina. Dahil may Diyos tayong masasandalan na talagang may kapangyarihan na alisin ho anuman ho yung kahinaan ho natin. May isang tao ang nagsabi, The greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. Ano? Habang lalo ho tayong dinidiin, habang ho tayo ay lalong pinapersecute, abay mas lalo ho lumalakas din dapat ang kapangyarihan ho ng Diyos ang ating ho Panginoon sa Kristo sa buhay ho natin. Maybe you hear voices telling telling you na mag-give up ka na, tumigil ka na, ano? Pero sabi nga ho sa atin, huwag tayong aayaw, ano? When we are weak, then we are strong because of Jesus. Maraming mga bagay pa ang pwedeng magnakauho ng ating kaligayahan or ng ating kagalakan. Kaya manangan ho tayo sa anuman uh, tinuturo ho sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung babalikan ho natin itong text ho natin, ang sabi ho, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Hindi naman sinabi ni Pablo na magalak ka dahil nakakain ka pa ngayon ng mahigit tatlong beses sa isang araw kahit na may krisis sa ating bansa. Hindi rin niya sinasabi na magalak ka dahil kumpleto ang pamilya mo. Ano? Oo, ito ay mga dahilan ano? na dapat ko naman na talagang uh, tayo ay maging magalak. Pero ang sinasabi lang ho ni Pablo dito, doon sa verse na binasa ho natin is rejoice in the Lord. It's just simple rejoice. Ano? Yun lang ho sinasabi na sa atin walang ibang dahilan. Hindi niya naman sinabi ito dahil puro sarap marahil ang nararanasan niya. Dahil alam naman ho natin na talagang nakulong, pinarusahan si Pablo sa kanyang uh, pagpapalagana po ng salita ng Diyos. He suffered a lot. In fact, kung mababasa ho natin sa verse 11 to 12, ang sabi ho doon ng chapter 4, natutunan ko na masihan maging anuman ang aking kalagayan. Ano ho, yun sabi sa verse 11. Verse 12, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Paul simply mentioned to rejoice in the Lord dahil kung totoong tayo po ay nasa Panginoon na, then we don't need any other reason para hindi ho or maghanap pa ng bagay na ikagagalak po natin sa kanya. Paul relied on God's presence. He put his hope in the Lord and believed that the power of Christ will sustain him all throughout. Ano? At yun din naman no, ang tinuturo ho sa atin ng uh, pinag-usapan ho natin ngayong gabi na talagang marami hong bagay ang magnanakaw ng ating kagalakan. Maraming bagay ang magsasabi ho sa atin na dapat malungkot ka. Maraming bagay ang magsasabi ho sa atin na talagang itigil mo na pero ang sabi nga sa atin, how can we rejoice in the midst of difficulties? Rely on God's presence. Talagang ang presensya ho ng Panginoon ay hindi naman ho nawawala ho sa atin. Talagang anumat anumang mangyari ho sa atin, siya ho ang kasama ho natin. Maaaring tayo pa nga eh, ang lumalayo sa kanyang presensya, pero ang Diyos lagi lang ho nandyan sa atin. Rely our hope in God. Palagi nating sinasabi or paraging uh, pinapaalala ho sa atin na ang Diyos ang tanging pag-asa ho natin. And yet, dumarating pa rin ang point na talagang umaasa tayo sa anumang kakayanan ho na meron ho tayo. Pero tandaan ho natin na kung tayo huwalay ho sa Panginoon, wala ho tayong magagawa. And then lastly, rely on God's power na ang kapangyarihan ho ng Diyos, anuman ho ang mangyari ho sa atin, anumang kahinaan ang meron ho tayo sa, na nararanasan ho natin sa ngayon or maging sa mga susunod pang mga panahon. Ang Diyos, ang kapangyarihan ho niya ay talagang hindi magbabago at siyang tutulong ho sa atin upang mapagtagumpayan ano man ho ang ating pinagdamihan. So, pinag-usapan ho natin how can rejoice in the midst of difficulties. Isang maganda gabi po sa ating lahat. At bago ho tayo tuloy ang mag-iwahulay sa online, ano, tayo po ay magbukas sa panalangin. Ama naming Diyos ng kapangyarihan sa lahat, Nagpapuri at ipapasalamat ang bawat sa po sa amin sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin o makapag, makapagsama-sama muli, magkaroon ng pagkakataon na uh, makapagbigay papuri at pagsamba po sa inyo. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kalayaan upang kami po ay uh, makapagbigay ng tamang uh, pagsamba sa munti naming paraan. 
Doobin niyo mga Panginoon na ang bawat suku sa amin ay naging karapat dapat sa gabi pong ito, sa pagsasama-sama po namin ito. Na alam niyo po Panginoon na itong pinagdaraanan ng bansa po namin, maging ang bawat isa po sa amin Panginoon. Tulungan niyo kami na huwag kaming talunin ng anumang mga pangamba, anumang takot, anumang bagay na nag-aalis sa amin ng kagalakan na talagang ibinigay niyo na noong panahong kami po ay tumanggap po sa inyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapaligtas na amin buhay. Tulungan niyo kami Panginoon na patuloy na mag-rely sa inyong pong presensya na hindi niyo kami talaga iniiwan anumang sitwasyon ang dumating po sa amin. Alam namin Panginoon na lagi kayo nandiyan, lagi kayo nakaantabay at nauna na kayo Panginoon sa mga pangyayari pa sa mundo pong ito. Kaya dapat lang Panginoon na talagang sa inyo kami uh, umasa. Ang pag-asa din namin ay ibigay namin sa inyo dahil ang um, Wala kami magagawa, Panginoon, kung talagang kami aasa sa aming mga sarili o sa aming mga kapamilya o aming mga kapitbahay, kaibigan. Tunay, Panginoon, na ang tunay na source ng aming pag-asa ay kailangan. Tulungan niyo rin ko kami, Panginoon, na mag-rely sa talagang kapangyarihan po ninyo sa buhay ng bawat sapu sa amin. Na hindi naman kami aabot sa anumang level ng pamumuhay ho namin ngayon, anumang level ng pananampalataya ho namin ngayon kung kami talagang hiwalay po sa inyo at walang, hindi gumagalaw ang kapangyarihan po ninyo sa buhay ho namin. Kaya patuloy namin inilalapit sa inyo ang kalalagayan ng bansa po namin, maglalagay ng bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po kami at patuloy na ang provision po ninyo ang siyang ibigay niyo po, ang siyang ipang, uh, i-shower niyo po sa bawat sa po sa amin. Patuloy kami magtiwala, Panginoon, na ang lahat ng ito ay lilipas din. Na talagang ang sabi nga po sa inyong salita, hindi niyo naman kami pagdaranasin ng mga bagay na hindi namin kakayanin. Kaya alam namin, Panginoon, na anumang hirap ang dinaranas namin sa ngayon. Darating din, Panginoon, yung liwanag, yung talagang kagaanan ng uh, katapusan nitong mga nangyayari po sa bansa po namin sa ngayon. Pangunahin niyo po, Panginoon, ang patuloy na mga susunod naming gawain, patuloy niyo po pagpalain ng mga taong patuloy ninyong ginagamit upang maging uh, vessel, maging channel ng Panginoon ng ito pong uh, multimedia, Panginoon, na patuloy namin ginagamit. Patuloy niyo rin pong pangunahan ng mga tao pong ginagamit po ninyo upang maghayag pa rin ang inyong salita. I-bless nyo po mga tao po ito, sampo ng kanilang mga pamilya. May taas ka, Panginoon, at mapapuri yan sa buhay ng bawat sa sa amin, sa inyo namin pinagkakatiwalang lahat-lahat sa tanging pangalan ni Yesus. Amen. Panginoon, sa pagtatapos po ng aming pong pananambahan ngayong gabi, patuloy niyo pong ipatanggap sa bawat sa sa amin ang iyong pagkapalang basbas. Sa pumagitan, Panginoon, ang pagtataas ng kamay lingkod sa pangalang banal po lamang, ng aming mananak si Christ Jesus. Ngayon tanggapin natin lahat na walang ang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, pakikitisan at kaaliwan ng kanyang banal spirito sa matin lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Patuloy po tayong magpuri, pagpasalamat sa kabutihan po at sa awa ng ating Panginoon sa
gabi po sa ating lahat, magkita-kita po tayo muli sa linggo sa ating online Sunday celebration at 9am. God bless us all.